Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You all watching Psycho Informative viewers. Today is today is World Mental Health Day. Yani ke aaj jo hai wo World Mental Health Day hai. So aaj hum jis topic pe baat karenge wo bahut hi important topic hai aur iske baare mein aap isse pehle nahi jaante honge. Aaj hum baat karenge mindfulness par. Yani ke mindfulness kya cheez hoti hai. Aaj ki video mein main aapko bataungi what is mindfulness and how we achieve mindfulness and how it is beneficial for us. Theek hai. So video ko last आज तक जरूर देखिएगा सबसे पहले जी माइंडफुलनेस क्या चीज होती है इसके बारे में मैं आपको समझाती हूं जी माइंडफुलनेस मीन मेंटेनिंग अ मोमेंट बाय मोमेंट अवेयरनेस ऑफ आवर थॉट्स फीलिंग्स बॉडीली सेंसेशन सराउंडिंग एनवायरमेंट्स थ्रू अ जेंटल एंड नर्चिंग लेंस यानी कि माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि मेंटेन करना मोमेंट बाय मोमेंट अवेयरनेस को यानी हमारे अंदर जो भी अवेयरनेस होती है हमें हमारे थॉट्स की फीलिंग्स की बॉडीली सेंसेशंस की सराउंडिंग एनवायरमेंट की जो मोमेंट टू मोमेंट चेंज होती जाती है हम कितना ज्यादा उससे अवेयर हैं यानी कि हम कितना ज्यादा उस पे अटेंशन देते हैं ठीक है सो so, इसको सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह समझ सकते हैं कि माइंडफुलनेस इज आल्सो इन्वॉल्व एक्सेप्टेंस मीनिंग दैट वी पे अटेंशन टू आवर थॉट्स और फीलिंग विदाउट जजिंग दैम यानी कि हमने जज नहीं करना कि हमारा ये थॉट हमारी ये फीलिंग या हमारी ये सराउंडिंग राइट है या रॉन्ग है या हमारा इस पर क्या इम्पैक्ट है हमने सिर्फ उसको फॉर द सेक ऑफ इंस्टेंट हमने उसको सिर्फ अटेंशन देनी है यानी कि हमने माइंडफुलनेस अचीव करनी है फुली एक्सेप्टेंस देनी है ठीक है जी अब हम किस तरह से ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं और माइंडफुलनेस क्यों ज़रूरी है यानी कि वेन वी प्रैक्टिस माइंडफुलनेस आवर थाट्स ट्यून इन टू वट वी आर सेंसिंग इन प्रेजेंट मोमेंट रादर देन री यूजिंग द पास्ट और इमेजिंग द फ्यूचर जैसे कि आपको पता है कि अगर हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो वी आर द विक्टम ऑफ डिप्रेशन और अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं तो वी आर द विक्टम ऑफ एनजाइटी लेकिन अगर हम प्रेजेंट में ही रहते हैं हम प्रेजेंट के बारे में ही फील करते हैं प्रेजेंट के ऊपर ही फोकस रखते हैं यानी कि हमारे जो थॉट्स हैं हमारी जो फीलिंग्स हैं हम उन पर माइंडफुलनेस यूज करते हैं यानी कि हमारे जो थॉट्स होते हैं हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो टून हो जाती हैं प्रेजेंट ठीक है अब माइंडफुलनेस जो होती है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यानी कि हमारे अंदर माइंडफुलनेस होना एक बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा अच्छा एलिमेंट है सो हम इसके बारे में देखते हैं हेयर आर सम सिंपल वे टू अचीव माइंडफुलनेस इन योर डेली लाइफ एक्टिविटीज़ एंड कीप योर सेल्फ मेंटली स्टेबल यानी कि आज मैं आपको जो भी छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी छोटी छोटी प्रैक्टिस बताऊँगी इसको आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आज से ही स्टार्ट करेंगे तो इन शाह आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो स्टेबल रहेगी आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो होंगी वो मैनेजेबल हो जाएंगी और आप हर तरह की डिस्टर्बेंस से मेंटल डिस्टर्बेंस से बच सकेंगे सो so, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से माइंडफुलनेस को अचीव कर सकते हैं तो सबसे पहली बात जी पॉज बिटवीन बाइट्स ऑफ फूड इन्जॉय द टेस्ट यानी कि जब आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते हुए आपने पॉजेज लेने हैं यानी कि खाना इस तरह से खाएँ कि आपको उसकी लज्जत का एहसास हो सके आपको उसका टेस्ट महसूस हो सके ठीक है जी नेक्स्ट हमने क्या करना है टेंशन एज यू वॉश योर फेस एंड ब्रश योर टीथ्स अगर हम अपना मूड हो रहे हैं हम कैसे जल्दी जल्दी में सारे काम करते हैं लेकिन हम कभी भी इन सारी छोटी छोटी चीज़ों में पॉजेज नहीं लेते ठीक है अगर आप थोड़ी सी अटेंशन दें अपना मूड होते हुए और अपने दांत साफ करते हुए देन यू विल डेफिनेटली अचीव माइंडफुलनेस यानी कि आप प्रेजेंट मोमेंट को अचीव कर लेंगे अब जी टर्न ऑफ योर पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर एन आवर यानी कि अपनी जो भी पर्सनल मोबाइल फ़ोन हैं लैपटॉप्स हैं जो भी आपकी गैजेट्स हैं उनको अपने आप से तकरीबन तकरीबन एक घंटा डेली दूर रखें ठीक है उनको पॉज दे दें उनसे कनेक्शन ख़त्म कर दें ठीक है जी नेक्स्ट जी ट्राई सम स्ट्रेचेस एंड नोटिस योर बॉडीली सेंसेशन स्ट्रेचेस यानी कि अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें ठीक है स्ट्रेच करें और देन रिलीज करें देन चेक करें कि आपकी बॉडी में किस तरह की सेंसेशन होती हैं पेनफुल सेंसेशन है या रिलेक्सिंग सेंसेशन हैं ठीक है तो ये भी आपके अंदर माइंडफुलनेस को अचीव करने में हेल्प करेगी नेक्स्ट आपका क्या काम है कि लिसन केयरफुली टू द पर्सन स्पीकिंग टू यू ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी कोई बंदा आपसे बात कर रहा है या आपको कुछ कह रहा है तो आपने उसको बहुत एक्टिवली बहुत केयरफुली लिसन करना है बहुत केयरफुली सुनना है ठीक है इससे क्या होता है कि जो मैसेज का प्रॉपर मीनिंग होता है वो हम तक आ जाता है और हमारे अंदर किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी क्रिएट नहीं होती और हम आसानी से उस मैसेज को पॉजिटिव वे में लेकर जा सकते हैं ठीक है जी फिर जी ऑब्जर्व द फीलिंग ऑफ ब्रीथिंग फॉर जस्ट अ फ्यू ब्रीथ्स यानी कि आप जब ब्रीथ कर रहे हैं तो महसूस करें कि देन यू आर ब्रीथिंग 
थिंक दैट यू आर अ लाइव यानी कि इस चीज़ को महसूस करें कि जी आप जिंदा हैं आप सांस ले रहे हैं और अपने सांस लेने को महसूस करना सीखें ये भी आपकी माइंडफुलनेस को अचीव करने में आपके हेल्पफुल होगा अब उसके बाद क्या करना है जी लुक अराउंड एंड रियली नोटिस योर सराउंडिंग अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फोकस किया करें ठीक है आप जिस प्रेजेंट मोमेंट में हैं आप जिस इन्वायरमेंट में हैं सर्वाइव कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया करें यानी कि नोटिस किया करें कि आपके सराउंडिंग में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं वक्त के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इवेंचुअली डिस्टर्ब हो रही हैं या कि बैलेंस ख़राब कर रही हैं ठीक है थीके? इसके अलावा जी टेक अ मोमेंट टू ऑफर अ सम वन अ फ्यू पॉजिटिव वर्ड्स अगर किसी के बारे में आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने लगे हैं या उसे कहने लगे हैं तो उसे कहने से पहले एक मिनट सोच ज़रूर लें ठीक है सोच लें कि आप क्या कहने जा रहे हैं और आप क्या कहने वाले हैं आप किस तरह कहेंगे और इसका क्या इम्पेक्ट होगा ठीक है तो ये भी क्या होगा आपकी माइंडफुलनेस को बूस्टअप करेगा और आपको हेल्पफुल होगा आपके लिए ठीक है देन आपने क्या करना है जी ऑब्जर्व द नेचर लाइक ऑब्जर्व द सनसेट और सनराइज यानी कि नेचर को ऑब्जर्व करें ठीक है सूरज ढलता हुआ सूरज तुलु होता हुआ ज़रूर देखें इसके अलावा बारिश के कतरे यानी कि रेन ड्रॉपलेट्स को महसूस करें ब्रीजिंग जब ठंडी हवा चलती है उसको फील करें और इसके अलावा क्लाउड गेजिंग यानी कि जब बादल गरजता है तो उसको भी फील करें यानी कि ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं इनको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर इवेंचुअली माइंडफुलनेस डिवेलप होना शुरू हो जाएगी ठीक है यानी कि अवेयरनेस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट्स उसके बाद जी आपने क्या करना है कि अप्रिशिएट सम वन और पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ यानी कि अपनी लाइफ में लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें और दूसरा ये कि पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें हम क्या करते हैं हम नेगेटिव चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट कर ज़्यादा रखते हैं यानी हम नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय के पॉजिटिव वंस के सो so, आज से हमने क्या करना है कि अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में ज़्यादा अप्रिशिएट करना है और दूसरों को भी ऐसी चीज़ों पर अप्रिशिएट करना है जो कि पॉजिटिव हैं और दूसरों को अप्रिशिएट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी में बहुत की रोल प्ले करती है ठीक है जी अब जी लास्ट वन क्या करना है कि ट्राई आउट सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन डेली यानी कि कुछ वक्त अपने लिए इस तरह का निकालें अपने सेल्फ लव के लिए इस तरह का निकालें जब आप मेडिटेशन परफॉर्म कर सकें यानी कि आप फुली फुली फोकस हो सकें अपने माइंड की अपनी जो प्रेजेंट अवेयरनेस है अपने जो प्रेजेंट मोमेंट थॉट्स हैं उनसे फुली अवेयर होने के लिए आपने क्या करना है मेडिटेशन परफॉर्म करनी है सो so, ये था मेरा आज का टॉपिक जो था माइंडफुलनेस के ऊपर अब माइंडफुलनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सो so, आज जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं इनको आपने ज़रूर फॉलो करना है और आप को इन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपने ये टेक्निक्स फॉलो की या नहीं की ठीक है जी अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अच्छी वीडियो का जल्दी से पता चल सके टेक केयर एंड अन्ना हाफिज़